Jeder Autofahrer braucht ihn, den Kraftstoff. Doch nicht nur während der sommerlichen Reisezeit schwanken die Spritpreise gewaltig. Als Fahrzeugbesitzer ist es nicht leicht, den Durchblick zu behalten. In einer aktuellen Untersuchung hat der ADAC die Preisbildung an den Zapfsäulen von fünf großen Kraftstoffmarken verglichen. Fakt ist, die Durchschnittspreise bei Aral, Esso, Jet, Total und Shell weichen erheblich voneinander ab. Was ist also die beste Strategie, um beim Tanken ein Schnäppchen zu machen? Ich fahre regelmäßig an verschiedenen Tankstellen vorbei und dann schaue ich schon immer ein bisschen, wie gerade der Preis steht. Also ich vergleiche nicht, ich tanke eher spontan. Ähm, am Abend ist immer unterschiedlich, schaue ich mal auf die App. Da gucke ich halt, ja, ob es funktioniert, ob die Spritpreise passen, ob es nicht so hoch ist. Natürlich am besten am niedrigsten, da muss ich nicht so viel zahlen. Ich tanke halt, wenn ich im Auto sitze und gerade Zeit habe. Und mal ist der Tank halb voll und ich habe gerade Zeit und mal komme ich auf Reserve daher und denke mir, hui, jetzt aber schnell. Dabei lohnt sich der geplante Tankstellenbesuch. Die dreimonatige Untersuchung hat gezeigt, dass die Preise für Benzin und Diesel regelmäßig in den Nachtstunden auf den Höchststand schießen. Ab dem frühen Morgen sinken die Durchschnittspreise wieder. Wer günstig tanken will, muss sowohl auf den richtigen Zeitpunkt achten, als auch auf den richtigen Anbieter, bei dem er tankt. Der Tankzeitpunkt zunächst äh, um 18 bis 20 Uhr ist es an allen Stationen am günstigsten. Und dann sollte man aber auch, ganz egal wann man tankt, immer auch auf die Unterschiede zwischen den Stationen achten. Hier liegt im Vergleich der fünf großen marktbeherrschenden Unternehmen in Deutschland Chat mit den günstigsten Preisen am Markt. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich schon vorab informieren, welche Tankstelle die günstigsten Preise anbietet. Und das funktioniert beispielsweise per Spritpreis-App.